వినియోగదారుడు రాజు అంట ఈ మధ్య రెండు మాటలు నేను విన్నాను వినియోగదారుడు అతిథి అతిథిని మనం ఎలా చూస్తామండి మర్యాదగా చూస్తాం కదా మనం వెళ్ళిన అన్ని షాపుల్లో మనకు మర్యాద దొరుకుతుందా ఎందుకు దొరుకుతుంది ఒక గోల్డ్ షాప్ లోనే కూర్చోబెట్టి చేయి వేసి మంచి మజ్జిగి ఇస్తాడు టీ ఇస్తాడు కాఫీ ఇస్తాడు డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మనకు మర్యాద ఉంటుంది అక్కడ మామూలుగా రోడ్డు మీద వస్తువులు మనం కొనేటప్పుడు మనకు మర్యాద దొరుకుతుందా దొరకదు కదా అలాగే రాజు అంట వినియోగదారులు అనేవారు రాజు అని వివేకానందుడిగా చెప్పారు అతిథి అని మహాత్మా గాంధీ చెప్పారు మరి వాళ్ళిద్దరూ చాలా మంచి ముత్యాలు లాంటి మాటలు రెండు చెప్పారు కానీ అంత ముత్యాలు లాంటి మాటల్లో రాజు అతిథి అని ఎందుకు వాళ్ళు చెప్పారు అన్నది ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తాం దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంది నిజమా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా మనము అన్ని కొనుక్కుంటే అమ్ముకుంటే అమ్మేవాడు అమ్ముతాడు మనం కొనుక్కోవాలి కొనుక్కుని వినియోగించుకుంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది ఏ దేశానికైనా జరుగుతుంది అంటే చాలా వరకు మన తాలూకా ఆర్థిక పరిస్థితి అనేది మన మన మీద ఆధారపడి ఉంది అంతేనా మన మీద ఆధారపడి ఉందా నిజమా కరెక్ట్ మన వినియోగదారులు కాబట్టి వినియోగదారుల మీద దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి అంత పెద్ద పీట వినియోగదారులు చేశారు వినియోగదారుని అతిథి అన్నారు వినియోగదారుని రాజు అన్నారు అసలు వినియోగదారుడు అనే పదము ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మన తాతలకి అమ్మమ్మలకి అమ్మలకి తెలియదు ఈ పదం ఎప్పుడు చేశారు ఎవరు చేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి కూర్చుని యూఎన్ఓ సభలు జరుగుతాయి కదా అట్లాంటి చోట కూర్చుని వినియోగదారుడు అనేవాడు ఒకటి గుర్తొచ్చాడు వాళ్ళకి వాడి గురించి చర్చించుకున్నారు వినియోగదారుడు అనేవాడు చక్కగా కుంటే కదా కంపెనీలు వస్తాయి వస్తువులు తయారు చేస్తాయి సేవలు అందిస్తాయి అట్లాంటి వాళ్ళకి మనము ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం అనేది ఇస్తే వాళ్ళు ఎక్కువగా కొనటం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందచ్చు అని జాన్ ఎఫ్ కెనడీ మాజీ అధ్యక్షుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫస్ట్ ఆయన అడ్రస్ చేసిన తర్వాత ప్రపంచ దేశాలన్నీ నిజమే కదా మన ఆర్థిక పరిస్థితిని మనం బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలంటే వినియోగదారుడు అనేవాడికి చాలా బాగా మనం చూసుకోవాలి వాడికి కొన్ని హక్కులు ఇవ్వాలి మనం ఎప్పుడు మన భారతదేశంలో ప్రతిది భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏమనుకుంటాయి అంటే మనం అన్నీ ఇస్తున్నాం అనుకుంటారు కానీ మనకు ఉన్నాయి కదా అవి హక్కులు అనేవి మనవి కాకపోతే ఆ హక్కులు ఉన్నాయని మనకి వేరే వాళ్ళు చెప్పాలి మనకు తెలియదు ఇందాక ఈయన చెప్పారు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళి అడిగారు అని అలాగే మనం ఇప్పుడు హోటల్కి కూడా వెళ్తాం హోటల్కి వెళ్తే హోటల్లో వాటర్ ఇస్తారు వాటర్ బాటిల్ వాటర్ బాటిల్ ఇదివరకు ఇచ్చేవారా ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు కదా ఇస్తే దానికి పే చేస్తున్నాం కదా చేయొచ్చా మనం చేయొచ్చా తిండి పెట్టేటప్పుడు వాటర్ ఇవ్వడం హాను మ్యాండేటరీ కదా వాటర్కి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాం కదా పక్క హోటల్కి వెళ్ళాం కదా హోటల్ వాటర్ వాటర్ తాగటం ఇక్కడ టిఫిన్ చేసి పక్కనే హోటల్కి వెళ్ళాం ఇక్కడే తింటాం ఇక్కడే వాటర్ తాగుతాం వాటర్ అనేది వాడు వాడికి వాడు ఫ్రీగా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అంతేకాని దానికి ఒక రేట్ వేయకూడదు సో ఈ మధ్య కోర్టు కూడా దాని మీద మా కంజ్యూమర్ కోర్టు ఒక కేసు కూడా ఫైల్ చేశారు పిల్ల పిల్లలు ఎవరు సో దాన్ని కూడా ఇచ్చేసి అలా వేయకూడదు సర్వీస్ ఛార్జెస్ వేయకూడదు అనేది ఆర్డర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మనలాంటి వాళ్ళు అంటే చదువుకునే వ్యక్తులకి కన్జ్యూమర్ అనేవాడు ఎవరు అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్కి అంటే వినియోగదారుడికి కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయని మనకి తెలియాలి ఫస్ట్ ఏమేమి హక్కులు ఉన్నాయట భద్రత ఒక వస్తువు మనం కొనుక్కుంటే ఆ వస్తువు మనకు ఉపయోగపడాలి ఓ పెన్న కొనుక్కున్నారు మీరు పెన్న కొనుక్కు అది రాయటానికే కదా కొనుక్కుంటారు రాస్తుందా రాసిన తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత రాయలేదనుకోండి ఏం చేస్తారు మీరు బయట పడేసి ఇంకో పెన్ను కొనుక్కుంటారు అంతేనా అంతేనా ఒక కుక్కర్ కొనుక్కున్నాం మనం కుక్కర్ కొనుక్కుంటే ఏం చేస్తాం నాలుగు రోజుల గిజలు వస్తుంది అది నాలుగు రోజుల తర్వాత అది రాదు అది రాకపోతే ఏం చేస్తాం అడుగుతాం వాళ్ళని అడిగాం కదా అడుగుతామా నిజంగా చెప్పండి అడుగుతారా ఓకే అడిగితే వాడు చెప్పే సమాధానాలు నేను ఈరోజు ఈ మధ్య కాలంలో ఫేస్ చేశాను చెప్తాను వినండి వాడు ఇచ్చే మ్యాండేటరీ ఒక ఒక బుక్లెట్ ఇస్తాడు బుక్లెట్లు ఇచ్చే దాంట్లో కొన్ని రాస్తాడు రాసినవి చాలా చిన్నగా ఉంటే మన కళ్ళకు కూడా కనిపించేవాడు అది ఎవరో మనం అడగం ఆ సమాచారం పొందే హక్కు మనకు ఉంది ఒక వస్తువు మనం కొనేటప్పుడు సమాచారం పొందే హక్కు అనేది మనకి హక్కు సమాచారం డెఫినెట్గా పొందాలి చాలా డీటెయిల్గా యాక్ట్ గురించి 
వివరించారు అలాగే మెటలజీ సి డిసి గారు వాటికి ఎలాగ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్ సంబంధించి ఏంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో చెప్పారు మరి ఈ ఈ థీమ్ ఈ సంవత్సరం అనేటువంటి థీమ్ గురించి మా మెంబర్ గారు చెప్పారు మళ్ళీ డిఎస్ఓ గారు మాట్లాడారు దాని గురించి ఈ మనం సౌరశక్తి ఉపయోగించి గురించి ఉపయోగాల గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ సో అంటే లా లా అన్నది ఏదైనా అవసరం ఉంటే అవసరం బట్టి మన లా ఇవాల్యుయేట్ అవుతూ ఉంటుంది మన తాలూకా అవసరాలు బట్టి ఏమన్నారు మన మన పాత సేయింగ్ ఉంటుంది నెసిటీ ఇస్ ది మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అని ద ఓల్డ్ సేయింగ్ ఇంగ్లీష్ సేయింగ్ ఉంది ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడే మనం దాని గురించి ఇన్వెన్షన్ మొదలు పెడతాం ఇవి అన్ని ఏంటంటే వాల్యూడ్ అవుతుంటే లా అంత చూస్తుంటే మనం కొన్ని టార్ట్ ఉంటుంది మనం కొన్ని యాక్సిడెంట్ కేసు తీసుకుందాం యాక్సిడెంట్ కేసు తీసుకుంటే మొదటి మొదటి ఎలా ఉంటుంది యాక్సిడెంట్ కేసుల్లో యాక్సిడెంట్ చేసిన వాళ్ళు మోటార్ సైకిల్తో గుర్తిస్తే మనిషి ప్రయాణం పోతే మోటార్ సైకిల్ చేసిన వాడు నేరం చేశాడు కానీ మనిషి చచ్చిపోయాడే అక్కడ నేరం చేసిన వాడికి శిక్ష పడుతుంది కానీ అతనికి నరి చలిపోయిన మనిషికి పరిహారం ఎవరిస్తారు అది క్వశ్చన్ ఎండిపోయాం కదా ఆ మనిషి చనిపోయాడు ఆ మనిషి తాలూకా కుటుంబ సభ్యులకి వాళ్ళకి ఎటువంటి అతని ఆధారం కోల్పోయారు అతని తాలూకా జీవనాధారం పోతుంది వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరికీ పరిహారం ఇవ్వడం ఎలాగ వస్తుంది అది మళ్ళీ క్రిమినల్ కేసుల్లోని ఇవ్వడం ఇవ్వడం ఉండదు వాడి పనిష్మెంట్ శిక్ష వేస్తారు చనిపోయిన వాడికి నేరం చేసిన వాడు శిక్ష వేస్తారు చనిపోయిన వాడు పరిహారం ఎవరిస్తారు సో అది సపరేట్ చేసి లా ఆఫ్ టార్ట్ కింద వస్తుంది లాలో తగితే టార్ట్స్ కింద వస్తుంది సివిల్ రాంగ్ టార్ట్ అని మీనింగ్ అంటే సివిల్ రాంగ్ సివిల్ రాంగ్ చేసిన దానికి దానికి ఎలాగ పరిహారం చెల్లించాలన్నది మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి దానికి ఒక ఈ విధంగా నేరం అలా ఆ విధంగా చనిపోతే అతనికి పరిహారం ఇవ్వాల్సిన వారు డ్రైవరు ఓనరు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు దాని పరిహారం ఇవ్వాలి సో ఇలాగా సో కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమరిజం కూడా అలాగే కన్జ్యూమర్ లాస్ మనం చాలా రోజుల క్రితం మేము చిన్న తిన మన యంగ్ ఏజ్ లో ఉన్న టైంలో ఒక కేసు గురించి ఎక్కువ విన్నాం ఏంటి శ్రీదేవి అన్న శ్రీ యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ చనిపోయారు ఆవిడ మన యాక్ట్రెస్ ఫేమస్ యాక్టర్ శ్రీదేవి వాళ్ళ మదర్ కి అమెరికాలోని సర్జరీ చేయించారు ఐ సర్జరీ ఐ సర్జరీ చేస్తే లెఫ్ట్ ఐ కి చేయవలసిన సర్జరీ రైట్ ఐ చేసి రైట్ రైట్ రిమూవ్ చేసేసారు యాక్చువల్ గా బాగున్న కన్ను తీసేసి బాగులేని కన్ను వదిలేసారు అప్పట్లో చాలా పెద్ద సెన్సేషన్ అది ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు అమెరికాలో జరిగింది అది జరిగితే కొన్ని కోట్లు కోట్లు వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్ ఏంటంటే నువ్వు బాగున్న కన్ను బాగున్న కన్ను తీసేసి ఏదైతే చేయలేదో అది ఉంచేశారు సో ఈ విధంగా కన్జ్యూమరిజం పెరగడానికి మా చిన్నతనంలో నాకు బాగా జ్ఞాపకం నేను ఆ చిన్నతనంలో బ్యాంక్కి వెళ్ళుంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకోవాలి అనుకోండి మనం విత్డ్రా ఫారం విత్డ్రా ఫారం ఒకటి ఇస్తాడు ఫారం వెళ్ళి ఆ ఫారం నింపడానికి ఆ నింపి మనకి ఈసారి టోకెన్ ఒకటి ఇస్తాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఒక పదిహేను మంది కూర్చో ఉంటారు అక్కడ కూర్చోవడం కూడా జాగా ఉండదు అక్కడ కూర్చోవడం కూడా జాగా కూడా ఉండదు ఆ కౌంటర్ ఆ కౌంటర్ దగ్గర మనం ఎదురుకుండా వెళ్ళి ఆ పదిహేను ఒక అరగంట అరగంట ముప్పై గంట సేపు మనం వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేస్తే అప్పుడు ఆ టోకెన్ ప్రకారంగా పిలిస్తే ఒక ఇతడు బిళ్ళ లాంటిది నెంబర్ ఉన్నది బిళ్ళ ఇచ్చేవాడు ఆ బిళ్ళ పట్టుకున్న కూడా అది ఆ టోకెన్ నెంబర్ పన్నెండు పదిహేను అనేదో ఇస్తే ఆ టోకెన్ పట్టుకుని మనం వెళ్తే ఆ క్యాష్ కౌంటర్లో డబ్బులు ఇచ్చేవాడు బ్యాంక్ వాళ్ళు పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళామా అవసరం లోన్కి వెళ్ళామా లేకపోతే డబ్బులు వేయడానికి వెళ్ళామా ఎవరు ఏం అడిగారు కాదు ఇప్పుడు చూడండి బ్యాంకుల వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తున్నారు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయించుకుని బ్యాంకులు ఎంత మార్పు వచ్చింది నేషనల్ బ్యాంకుల లోన్ ఉన్న వాటికి ఇప్పుడున్న బ్యాంకులకి ఎంత తేడా వచ్చింది ఇప్పుడు బ్యాంక్ స్థాయిక ఇంటి లోపలికి వెళ్తే పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది చూడండి ఒకసారి అంత మొత్తం అంతా రూమ్స్ అన్ని ఏసీ చేసి ఒక దానికి కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ కస్టమర్ రిలేషన్ ఒక 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 ప్రత్యేకంగా ఒక స్టాఫ్ ని పెట్టి మీకు ఏమైనా నింపలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఫారం నింపలేని వాళ్ళు అప్పట్లో ఏంది చదువుకున్న వాళ్ళం పొరపాట బ్యాంక్కి వెళ్ళామంటే నలుగురు నలుగురు అడిగేవారు మనం బాబు ఈ నింపి పెట్టమ్మా చదువుకోలేని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వచ్చే వేల మంది వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వచ్చేవాళ్ళు మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఏదైనా నింపుతున్నాం అనుకోండి మన దగ్గర ఫారం తీసుకొచ్చి నింపండి బాబు మేము డబ్బులు తీసుకోవాలి అండేవాళ్ళు సో పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇదే పరిస్థితి పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే అడ్రస్ రాసే వాళ్ళు ఉండేవాడు కాదు ఎవరైనా పెన్ను పట్టుకుని వస్తే వాళ్ళని అడ్రస్ రాయమని అడిగేవారు సో ఇప్పుడు కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు పెరిగింది ఇదంతా కన్జ్యూమరిజం
అంతే తప్ప అది క్వాలిటీ ఎలా ఉంది క్వాంటిటీ ఎలా ఉన్నది మన ఇంట్లో వండుకునే వరకు తెలియదు దాని క్వాంటిటీ ఎలా ఉందో క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నదో ఇంతేంట్రా ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇంతేంట్రా ఇంత కేజీ ఇంతే ఉందా అని అడుగుతారు ఇంట్లో వాళ్ళు మనకి తెలియదు లెక్కేదో సో అప్పటికి ఇప్పటికి మన చిన్నతనానికి ఇప్పటికి చూస్తే కన్స్యూమ్ ఈ యాక్ట్స్ రావడం వల్ల ఉపయోగం ఈ యాక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పారు మీరు అడిగే హక్కు ఉండాలి వెయిట్ కరెక్ట్గా ఉన్నదా లేదా ఎందుకు ప్రతి దాని మీద ఇప్పుడు ఒక మీరు ఒక డిపార్ట్మెంట్ షోర్కి వరకు వెళ్తే ఆ ప్యాకెట్ మీద కంపల్సరీగా అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేకపోతే దాని తాలూకు వెయిట్ అంత ఉన్నది పబ్లిక్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ట్యాక్స్లు కడుతున్నాం మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు ఏ వీటిలో డెఫిషియన్సీ ఉన్నా సరే ఈ కెన్ అప్రోచ్ ది కన్జ్యూమర్ ఫారం కన్స్ట్రక్షన్ ఎలాగో ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ అగ్రిమెంట్స్ రాసుకుంటారు కన్స్ట్రక్షన్ పరేడ్లో చేస్తూ ఉంటారు అవి చేయరు అవి వస్తాయి ఇన్సూరెన్సెస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ప్రతి వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నారు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేస్తున్నారు మా దగ్గర కేసులు ఎక్కువ అవే వస్తాయి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేసి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేసిన తర్వాత ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఈ వీటిలో మన డబ్ మీరు ఇంజురీ అయిపోయి డెబ్బై హాస్పిటల్ వేసిన అయిన తర్వాత మాకు మా క్లెయిమ్ పెడితే క్లెయిమ్ ఏదో ఏదో ఒక స్టాక్ మీద క్లెయిమ్ ఇవ్వరు అది మీరు ముందు చెప్పలేదు మీకు ఈ జబ్బు మీద ముందు చెప్పలేదు ఈ విషయం కండిషన్ ముందు చెప్పలేదు అని చెప్తాను ఓకే